Untuk mensupport channel belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di channel belajar bentar. Sekarang kita masih belajar mengenai pengaturan lanjutan catatan kaki atau footnote. Sekarang yang kita pelajari adalah lokasi catatan kaki. Di sini kalian akan melihat tulisan location atau lokasi penempatan catatan kaki. Dalam lokasi penempatan catatan kaki di sini kalian bisa melihat pada combo box. Di sini kalian akan melihat tulisan bottom of pack atau di bawah halaman. Jadi bottom of pack ini adalah pengaturan awal yang digunakan untuk catatan kaki. Tentunya seperti yang kalian lihat di sini. Dari awal kita membuat catatan kaki, catatan kaki kalian selalu berada di bawah halaman. Tentunya kalian di sini bisa melihatnya. Sangatlah jauh jarak antara tulisan dengan isi catatan kaki. Sekarang kita kembali lagi ke pengaturan lanjutan di sini. Yang berikutnya adalah lokasi catatan kaki di bawah teks. Ketika kalian mengklik apply, seperti yang kalian lihat di sini, jarak antara teks dengan isi catatan kaki sangatlah dekat sekali. Hanya itu saja kegunaannya. Sekarang kita akan belajar mengenai footnote layout. Yang artinya, tata letak atau susunan dari catatan kaki. Di sini kalian akan melihat settingan kolom. Jadi, kalian akan bisa membuat kolom untuk susunan catatan kaki kalian. Di sini, pada combo box, kalian akan melihat tulisan match section layout. Yang artinya, menyamakan bagian dari susunan atau menyamakan bagian layout. Di sini kan akan melihat jika kalian mengkliknya terdapat satu kolom, dua kolom, tiga kolom sampai empat kolom. Tentunya di sini untuk apa terdapat tulisan satu kolom dan untuk apa terdapat tulisan match section layout. Kenapa tidak langsung menuliskan satu sampai empat kolom? Sama seperti tulisannya di sini menyamakan bagian dari layout. Di sini pada bagian tab kalian akan menemukan tulisan layout. Kita cancel dan kita pergi ke tab layout di sini. Di sini pada tab layout pada grup pack setup kalian juga akan menemukan yang namanya kolom di mana digunakan untuk membuat kolom pada dokumen kalian. Di sini tentunya kalian bisa membagi dokumen kalian menjadi dua kolom tiga dan seterusnya sekarang kita akan membagi dokumen kita menjadi tiga kolom dan seperti yang kalian lihat di sini catatan kaki kita juga berubah menjadi tiga kolom sekarang kita kembali lagi dan kita pilih more kolom di sini dan kita akan memilih sebanyak lima kolom misalkan dan seperti yang kalian lihat catatan kaki kita juga sampai 5 kolom sedangkan tadi di pengaturannya maksimal adalah 4 kolom jadi settingan match section layout itu digunakan untuk menyamakan kolom pada tab layout sekarang kita kembali lagi pada tab reference footnote pengaturan lanjutan dan sekarang kita akan memilih kolom dengan jumlah kolom dua seperti ini dan kita klik apply dan seperti yang kalian lihat di sini kolom pada catatan kaki kalian akan menghiraukan settingan dari kolom yang kalian rubah pada tab layout sekarang kita akan merubahnya kembali dan kita akan menggantinya menjadi satu kolom dan kita klik apply dan seperti yang kalian lihat di sini menjadi satu kolom sama sekali menghiraukan settingan kolom dari dokumen kalian. Dengan kata lain di sini, kolom dokumen dan kolom dari catatan kaki kalian beda. Kita buat kembali di sini, kita kembali menjadi settingan tiga kolom seperti ini. Dan kita rubah kembali layoutnya menjadi dua kolom.
kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.